ಕುಸುಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಡುಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂದವಾಗಿ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅದೇ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ಸೊ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಈ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಇದು ಎರಡೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಒಂದು ಶಾಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಸೋಂಪು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹಿಂಗು ಹಿಂಗು ಒಂದು ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಹುಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಅದೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ತಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾ
ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾಡು ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಿಂಗು ಸೊ ಹಿಂಗು ಹಾಕೋದು ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಘಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪಿಟೈಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆಲಿ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ್ಯಪಿಟೈಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಷಾ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಷಾ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಈ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇವರು ನೀವೇನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಘಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಷಾ ಜೀರಿಗೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಇದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಅಚ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುಂಟು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಖಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಖಾರ ಬರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಘಮಾನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇದು ರಸ 
ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ದಿನದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಂ ಕಡೆಯದಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಈ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಗಟ್ಟಿಯ ತನ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುವಿಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತಾಮ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಸೊ ತಾಮ್ರದ ಲೋಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋಂಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಅರ್ಶನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರಕಾರಿನ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೇಡ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೂ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೊ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ತಿಂಡಿಗೆ ಅವತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್